Ni pasaka ya Bwana. Ni pasaka njema kabisa ya mwaka 2018. Iko kwenye ubora wake kabisa. Na mtukuza Mungu kwa kunipa nafasi ya kuwepo kipindi hichi. Kwa sababu alitaka nizungumze na we jambo hili la msingi sana. Na we upate kuliona. Na naamini utaliona leo. Mungu ni mwema sana. Pasaka manake ni kuvuka. Passover. Ku, ku kuvushwa. Kuacha kilicho chini na kwenda upande wa pili. Wana wa Israeli walipokuwa kule Misri wakati Musa anataka kuwatoa wana wa Israeli waende katika nchi ambayo Bwana anaitaka Fero akawa na kero ngumu kutokuachia wale watu alifanywa kila aina mujiza kila aina lakini alitia moyo wake kuwa mgumu na ndipo Bwana aliposema tazama na kwenda kufanya jambo kabisa gumu zito na waamuru watu wote wa nyumba ya Israel wakachinje mwana kondoo na kisha wachukue damu ya yule mwana kondoo watakayemchinja katika kila nyumba watakayomchinja wachukue ile damu waende wakaipa kazi katika miimo ya nyumba zao na bwana panapo saa ya giza Roho wa mauti atapita. Akipita katika kila nyumba akiua kila kilicho mzaliwa wa kwanza. Ilikuwa ni mauti ya ajabu siku hiyo. Lakini roho yule alipokuwa akipita, aliamriwa neno moja, katika kila nyumba utakayokuta damu ya mwana kondoo imepakwa katika mimo ya mlango wa nyumba ile, basi upite, yani Passover. Pasaka. Hivyo leo nataka nikutangazie mtu wa Mungu, ipo damu ya Kristo. Ipo damu ya Yesu ambayo yenyewe imepakwa katika mimo ya nyumba. Na wewe leo kama ndio hiyo nyumba, basi ujue wewe ni pasaka. Utapitwa, utapitwa wakati roho wa mauti anapita yule pasaka anakupita wewe anakuacha unaishi wakati roho wa maskini anapita anakuacha wewe unakuwa tajiri wakati roho wa magonjo anapita anakuacha wewe unakuwa mzima hii ni pasaka ya ulimwengu siku zote tumejua kwamba pasaka ni kwa ajili ya watu fulani ambao wao wanajiita wa Kristo lakini ndugu ninayo taarifa moja kwako kumbe pasaka ni ya watu wote pasaka ni ya ulimwengu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee ili yoyote amini asipotee bali awe na uzima wa milele yoyote aminie brother keep in mind sister keep in mind yoyote aminie asipotee bali awe na uzima wa milele na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyomtumwa basi wapo waliongamua hicho kwamba wamemtambua huyu Mungu wa kweli niko na ustaza Hamza karibu sana ustaza Ah, hadi pasaka ya Bwana. Kwa kweli ni muujiza. Muujiza. Ni muujiza. Ni ni maajabu kwamba leo tunakaa pasta pamoja na ustazi. Hii 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 kwako kabla kabla tujenda mbali ustazi. Wewe kwako unaweza kuhesabu kama pasaka yangapi? Kama sisi. Itakuwa ni ya kwanza. Ya kwanza. Ya, muujiza. Uweze amini. Haleluya. Ni na pasaka ya kwanza tangu kuzaliwa tangu kuzaliwa kuipata pasaka ya Bwana kuipata pasaka <laughs> na naipata sio kutokea katika bible uh-uh. Uh-uh. Uh-huh. mimi ni ustazi shea hamsi mimi ni shehe mimi ni ulama ulama eh. eh. kwa hiyo naipata pasaka kwa mara ya kwanza mm. Allah amenizindua mm. niweze kusherekea siku kuu ya pasaka amekufumbua macho Allah Allah amenizindua amenitia nuru Allah anasema baba billahi minash Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Uh-huh. Allah ndio msimamizi wa wenye imani. Uh-huh. Huwatoa katika giza na kuwaweka katika nuru. Uh-huh. Hakuna nuru kama kuifahamu pasaka. Pasaka Hakuna nuru kama kuifahamu damu ya Yesu iliyomwagika msalaba. Nuru iliyokuu, nuru ikawa zaidi ukaijua uh-huh. hii kutokea ndani ya Qur'an. Maana hii tumeumekuwa umehubiriwa siku zote uh-huh. kwamba 
hii damu ya Yesu iko kwenye Biblia. Ndiyo. Lakini leo umeiona katika Qur'an. Damu ya Yesu iko ndani ya Qur'an. Ah, actually tuna survive kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika msalaba. Ndiyo tuna survive. Hatuwezi kuipata imani. Mm, mm. Hatuwezi kupata takwa. Takwa. Hatuwezi Aha, kupata like cha Mungu. Takwa. Kama eh hey, cha Mungu naitwa takwa. Mimi najua takwa tuna yale mabasi yanaenda kule Hatuwezi nini. kufikia hatua ya kuitwa muhsin. Muhsin. Yaani muhsin ni mtu mwema. Ah. kama hauithamini damu, damu ya, yes. ya Jesus Christ mm. ya Masihi Isa bin Maryam ambaye alimwagika msalaba Uislamu haukamiliki ambaye wiki hii na kwa ushahidi wa haya uh-huh. ndio maana unaona waislamu duniani kote leo uh-huh. hali zetu ni ngumu kwa uh-huh. sababu wa man aradha an dhikri fa inna lahu ma'isha tanzanka uh-huh. napoacha mazungumzo napoiacha Qur'an nitakuwa na maisha ya dhiki Mm. chuki kubwa mm. na maana ya kuiacha Qur'an mm. tumepoteza uthamani wa mtu mmoja muhimu duniani mm. ambaye alitolewa na Allah ili tukombolewe sisi mtu huyu anaitwa Masihi Isa bin Maryam ashe wanachora alitolewa na Allah alitolewa na Allah kwa maana jinsi yeah. Mungu alipenda ule mtu ndio Mwenyezi Mungu anasema walinaja'alahu ayatan linnas mm. na nitamfanya huyu ni muujiza wa watu wote Mhm. Ni muujiza ni maajabu. Sasa maajabu ni yapi? Mhm. Waislamu tuna kitu kinaitwa Eid al-Adha. Mhm. Eid ya kuchinja. Eid al-Adha. Eid al-Adha ambayo tunachinja. Sisi nimesikia Eid ndio Al-Hajj. Eh Eid al-Hajj. Ile watu wanaenda maka ile. Eid al-Hajj. Eh. Nasema Eid kubwa. Waislamu wanachinja vichinjio. Mhm. Kwa nini huwa wanachinja vichinjio? Mhm. Kwa sababu wanaadhimisha damu ya mwana kondoo iliyomwagika kwa ajili ya ulewa kwa ajili ya kumkomboa mtoto wa nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam Mungu alimtahini nabii Ibrahim mm. alafu ndio ngoja mm. my god mm. Jesus Christ yes Goja. damu iliyomwagika kumkomboa mtoto wa Ibrahim naam naam ambaye yule mtoto wa Ibrahim maana yake mm. kama alikombolewa mm. amekombolewa kuku anawakilisha ulimwengu aliyokombolewa ulimwengu aliyokombolewa na kwa sababu ya ile damu ya yule mwana kondoo Mwenyezi Mungu anasema katika mm. Qur'an baada ya kumlaza mwanae pale mm-hmm. eh anataka kumchinja hivi mm-hmm. Mungu alimuita wanadainahu mm-hmm. ya Ibrahim mm-hmm. na tulimuita ya Ibrahim mm-hmm. ewe Ibrahim mm-hmm kadi sadaq taru ya mm. umekwisha itimiza na itimiliza ndoto umethibitisha hii mm. mm. ndoto mm. inna kadhalika najizil muhsinin na hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaotenda mema mm. inna hadha la huwa albala'ul mubin hakika haya ni majaribio yaliyo ya wazi kabisa mm. lilikuwa ni jaribio kubwa mm-hmm. kwa baada ya kulishinda lile jaribio badala ni Mungu akamkomboa yule mwanadamu yule mtoto ambaye ni mwanadamu mm. akakombolewa na mateso akatukombolewa na kuuawa kwa mwana kondoo akatolewa mwana kondoo mm. ambaye Mwenyezi Mungu anasema wafadainahu bidhibhin adhim basi tukamtolea fidia kwa dhabihu ai kaya baba ya ya kerebo Ngoja kwanza ngoja kwanza ngoja kwanza. Hiyo unasoma, hiyo unasoma kitabu gani? Nasoma Qur'an. Qur'an ngapi hiyo? Qur'an huyu mtazamaji, huyu msikilizaji anataka kusikia hiyo Qur'an ngapi hiyo kwamba kwamba ilitolewa kafara ya kumkomboa mtoto wa Ibrahim. Mtoto wa Ibrahim alikuwa afu. Ambaye sisi leo tunaitwa wana wa Ibrahim. Na sisi ndio wana wa Ibrahim. Kwa tulikombolewa kipindi hicho. Wanaitwa wana walinaja'alahu ayatan linnas. Tumemfanya huyu nabii Ibrahim ndio baba wa watu, ndio baba wa imani, ndio kiongozi wa watu katika imani. Kwa nini walifanya hivi? Kwa nini alipewa cheo hiki? Kwa sababu alijaribiwa kutaka kumtoa mwanae kafara. Kwa ajili mm. ya dhambi kwa sababu sisi wanadamu mm. tunazaliwa na nature ya, ya dhambi ya Adam kwa sababu ya Adam mm. Mm. Mungu wakati anamuondoa Adam Adam anamfukuza ihbitu mm. anamuondokeni wewe mmeniuzi Mungu alisema ba'dhukum li ba'dhin adhum nyinyi kwa nyinyi mtakuwa maadui kwa tumeondoka kule na laana wazazi wetu baba yetu Adam na, na, na mama yetu Hawa Eva 
wameondolewa kule kuja duniani wakiwa wanalaana tuna asili ya dhambi. Kwa tumefika hapa tunatakiwa tuwe na na, 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 na mawasiliano na mahusiano na Mungu. Mm. Hatuwezi kupata na mahusiano wa Mungu wakati tumekorofishana naye huko mahala pema alipokuwa ametuhifadhi katika Aka, Eden. Katika Eden. Kwa tukawekwa hapa mm. ili tuweze kulipa fidia tutoe fidia tujaribiwe ili tuweze kurudisha ule uhusiano wa Mwenyezi Mungu mm. kabla hatujamkosea. Mm. Sasa namna pekee ya fidia inayotambulika na Qur'an ni damu, blood. Blood. Umeelewa mm. eh? Kwa hiyo damu ndio uhai. Mm. Blood Kwa lazima high. uhai utolewe ili utoe fidia. Ndio maana anasema mchinjapo mm. hakikisheni mm. damu inanirudia. Ndio maana. Maana damu ni uhai. Ndio. Sasa kutokea kwa Ibrahim mm-hmm. Waislamu tunasherekea Idi Allah. Idi Allah here. Idi Allah here. Kwa hivyo kuanzia kwa Ibrahim hata ulimi leo eh. Umeelewa eh? Mm. Every time kiki Idi Allah here. Idi Allah here. Idi Allah here. Idi Allah here. Ulimi utangatwa eh. Sasa kutokea wakati huo wakati wa Ibrahim mm. ile compensation ile fidia ilikuwa mm. haiwezi kutimia ku, ku, kugalimia gharama ya dhambi ile ya wazazi wetu kwa kutumia mwana kondoo kwa pamoja na kusamehewa kupitia mwana kondoo mm. lakini ugomvi kwa sababu tumeambiwa tutakuwa adui maadui uliendelea kudhihiri duniani mm. tunaona ugomvi wa Daudi tunaona vita vikubwa hivyo pigana Daudi tunaona vita vikubwa hivyo pigana Suleimani tunaona ugomvi mkubwa wa maisha aliyokuepo kwa farao mpaka mm. wale watoto wa Yakobo na Waisraeli wanakombolewa mm. tunaona maisha baada ya Nabii Suleiman tunaona maisha hapa ya Nebukadneza mm. tunaona maisha hapa ya King Cyrus mpaka inakuja kufika kwa Nabii Zakaria anachinjwa mm. Nabii Yahya John the Baptist anachinjwa mm. mpaka anakuja kupatikana huyu mwanadamu ambaye anaitwa Jesus Christ Isa who is this man Who is this man? Who is Jesus? Who is Jesus? Ambaye Mungu anasema walinajahalahu ayatan linnas. Mm. Tutamfanya ndio muujiza wa wanadamu. Muujiza mm. maana yake nini? Ndio suluhisho la chuki la uadui baina ya wanadamu. Kwa sababu Allah ni aluwadudu, Mungu ni pendo. Apenda watu. God is love. God is love. John 4. You cannot enjoy ile love ya, ya Allah kama huna mahusiano naye. Yeah. Kwa sababu tumeondoka tuna mahusiano naye. Mm. We have to pay the price. Yeah, yeah. Ili tuweze kutengeneza mahusiano na nani? Na Allah yeah. tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ile ile gharama ya mwana wa kondoo mm-hmm. aliyekosea kwa Mungu ni mwana Adam. Mm. Kwa hiyo gharama ya mwana kondoo iliendelea kuwa ni kiasi kidogo kulingana na dhambi iliyofanywa. Kwa ndio maana uadui uliendelea kupatikana huko. Kwa Mwenyezi Mungu ibidi afanye jambo jingine kwa sababu anasema wala kad karamna bani adam mimi nampenda mwanadamu nimemkirimu mwanadamu mm-hmm. ule uadui wa kabla ya Jesus Christ ulioendelea duniani baada ya Nabii Ibrahim uliendelea kumkasirisha na kumuudhi Mungu huko anatupenda lakini hatupendani sisi uadui umezidi damu zinamwagika ovyo mm-hmm. kwa hiyo Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa akamtoa Isa bin Maryam ambaye sasa hapa tunazungumza tukizungumzia ile idi mm. maana ni kwamba ndio ndio kwamba kwamba wakati ule Mungu amemtoa yule 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 mnyama mm. ili ili mwana wa Ibrahimu aokolewe mm. maana ni kwamba alimtoa mwana kondoo mm. ambaye huku sisi tukisoma mm. tunasema mwana kondoo alichinjwa mm. na tukisoma kwenye vitabu vya vya vya, vya dini huko kwenye Biblia inasema mm. maana yeye alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu mm. Eh? Mm. hata kipindi hichi ambacho amechinjwa ambapo tunamuona amewekwa msalabani mm. ilikuwa ni kipindi ambacho leo tunakita ni kapasaka mm. ilikuwa ni kipindi tu cha kuonyesha mm. mambo ambayo yalikuwa huko nyuma Safa, ambayo mbisa. sisi tunasema kwamba Ibrahim mm. alimtoa mwanae kuukomboa ulimwengu kwa hiyo ndio hii unaitwa ndio hii ninachokizungumza what happened mm. ni kwamba Mungu kuanzia kuzaliwa kwa Jesus Christ mm. is a miracle mm kwa sababu ni mtu pekee ambaye ameingia katika tumbo la mama yake yeah. kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ndio maana mm. Jesus Christ anaitwa kalamu Allah. Kalamu min Allah ni neno la Mwenyezi Mungu. Mm. Isa bin Maria anaitwa ruhu Allah ni roho wa Mungu. Mm. Ndani ya Qur'an mm. ni neno la Mungu no, na ni roho wa Mungu. Sio mtu, sio mtu. Ni mtu anavyoonekana. Ni mtu tu lakini ni neno. Anaitwa neno la Mungu. 
Kwa neno la Mungu ile ndio inaitwa Masih au Kristo. Sasa ili kuweza kufikia hilo neno la Mungu ambao ni cheo cha Mwenyezi Mungu cha kutamka kunfa ya kun, kuwa ukawa. Mungu anapolitaka jambo ni kusema tu kuwa. Sasa haya mamlaka anataka akupe wewe mwanadamu ufunge chochote mbinguni na, na duniani, duniani kwa kutamka. Hicho mm, 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 mm. cheo kilikuwa kijafikiwa kabla ya Jesus Christ. Hicho cheo ndio kinaitwa masi. Masi. Mm -hmm. Unapanguza tu. Mm. Sasa ili kuweza kukifikia hiki mwanadamu mm. ambacho leo watu wanatoa pepo kwa kutamka ndio Mwenyezi Mungu ilibidi amtoe. Mtu afu afu lakini damu yake isiwe. Haya ndio mambo ya pasaka ambayo leo tunaombea waislamu kwamba mm. this is not from the bible. Hii sio kutokea is... katika Biblia. Mm. Hii ni kutokea katika Qur'an. Ama Mwenyezi Mungu asema idh qala Allah alipomuita Mwenyezi Mungu ya Aisha akamuita Aisha ili mtawafika hakika utakufa wewe. Mm -hmm. Warafioka alafu utafufuka wewe. Utakufisha wewe utakufa. Huyo subhana wewe. Allah ndiye anamuita Allah, Allah ba, subhana Mwenyezi Mungu aliyetakasika na na, na kufisha aliyetakasika na kutukuka anamuita Yesu Kristo ya Isa ewe Yesu hakika utakufa ini mtawafika mm. hakika utakufa sasa mm. mahala tulipopotezwa sisi mm -hmm. na wapinga Kristo mm. ni kwa kutuambia kwamba aliye aliyekufa pale ni mtu tofauti na, na Yesu isa kwamba ilitokea ina kuna kitu kinaitwa theory of substitution. <laughs> theory of substitution, yani mimi ndio nimefanya makosa, alafu anatafutwa mtu kwenda kuadhibiwa kwa niaba yangu. Hakuna Mungu wa hivyo. Huyo atakuwa Mungu dhalimu. Kila mtu atabeba mzigo wake, si ndio? Mm. Imeandikwa hivyo katika Qur'an. Mm, mm. Sasa leo aliyewaudhi mm, wa Yahudi ni Isa ibn Maryam. Ngoja kwa nini? Ndio imeandikwa hivyo katika Qur'ani kila mtu atabeba mzigo wake. Ndio maana yake. Na imeandikwa kwenye Bible. Eh kila mtu. Aha. Atabeba mzigo wake. Sasa kama Yesu amewaudhi wa Yahudi, mm. wamekataa ujumbe wake mm. Mm. na wanataka kumuua, Mungu ameshindwa kumu kumuhifadhi mpaka atafute mtu mwingine afanye substitution. Mm. Is this God? No, no. Is, ni huyo Mungu ambaye ni powerful. Ana yani anafanya usanii. <laughs> Mungu mwenye majina hayo yanayotaja Mungu tari. mwenye uwezo Al-Aziz Ar-Rahim alafu Mungu Al-Hakam ambaye ni Mu'alad mu Muadilifu achukue misukosuko ya mtu mwingine amweke mwingine amweke mtu mwingine alafu ndani ya Qur'an tuambiwe ya Isa inni muhewe Yesu alafu tukafundishwa kwamba aliye aliyeitwa sio Yesu hapa ndipo tulipopotezewa waislamu. Mm, mm. Kwa hivyo ukijua kwamba aliyekufa pale ni Isa bin Maryam mm. na aliyefufuka ni Isa bin Maryam. Maryam na ile damu yake iliyomwagika pale msalabani mm. ndio ukombozi ndio aya talinas ndio muujiza wa kuwafanya tena watu waweze kufikia mamlaka ya kimungu. Tu utilmul kama ntasha kurudi katika Eden kurudi katika Eden kupewa mambo na Mwenyezi Mungu eh kupewa mahusiano na Mungu wanadamu Mungu ana sifa na tisa. mikono ya mwanadamu imeandikwa hapa moja, hapa imeandikwa nane. maana mikono ya mwanadamu imepewa mamlaka ya Mwenyezi Mungu yote tisina tisa. haya mamlaka tuliyapata kwa kupitia Jesus Christ kusulubiwa Jesus crucified yeah. Na kinacho wa kinacho sumbua watu kuna Jesus na kuna Kristo. Ni vitu viri tofauti. Mm -hmm. Kuna Masihi na kuna Isa. Hapa Mungu amita ya Isa. Mhm. Mm mm. ya Masihi. Mm -mm. Isa. Isa. A person. A person. Ndio maana yeye mnamuita mwana kondo. Mm -hmm. Kwa sababu yule mwana kondo wakati wa nabii Ibrahim mm -hmm. hakuweza ku pay the price. Mm -hmm. Ilibidi mwanadamu kwa sababu tumeondoka na asili ya dhambi. Mm -hmm. Price ya dhambi yetu ni mwanadamu ndio maana ugomvu uliendelea. Lakini since that ndiye akaja nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ana mimi mm. aula ni wa mwanzo bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhir. Ana aula nas mimi ni wa mwanzo kati ya watu wote kumfuata Isa ibn Maryam duniani na akhir. 
kwa sababu gani anatembelea katika hii ishu ya wokovu hii ishu ya damu iliyomwandika msalabani amen ndio maana Qur'an akini ile ituishi hapa ya mimi nafikiri ustazi ya yeah. uh, uh, tuna introduce mm. pasaka uh, pasaka ndio hii hapa yeah. na pasaka hii siku ya Jumapili yanaenda kuzungumzwa haya maneno tumeweka tu ustazi ameweka kidogo mm. lakini siku hiyo nafikiri zitasomwa scripture nyingi zaidi kutoka Zaku, kwenye Qur'ani. Mimi mwenyewe binafsi yeah. nime tangu tangu nimeanza kuyaona haya kwenye Qur'ani. Mm. Nikaanza kuisoma Qur'ani tena kwa upya. Mm. Nimeanza kuiona Qur'ani vya ajabu vya ajabu vya ajabu sijaikuona. Kwa hiyo naamini hata huyu 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 msikilizaji na mtazamaji sasa hivi mm. uh, Muislamu, Mkristo, asiye na dini, asiye na nini, yeah. basi atachukua fursa kufika katika Grace Club. Nikukaribisha sasa katika Grace Club siku ya Jumapili ya Pasaka ya tarehe itakuwa Pasaka tarehe ngapi? Tarehe moja mwezi wa 4. Tarehe moja mwezi wa 4 mwaka 2018. Na na itakuwa ni siku ya pekee kabisa, ni siku ambayo Kristo anaenda kuhubiriwa isivyo ya kawaida kutoka kwenye Qur'an. Kristo anaenda kutajwa. Kristo anaenda kuonekana ni jinsi gani alisulubiwa na akafufuka na hivyo akaukomboa ulimwengu sio sawa sawa kwa kupigwa tu machanga kama hivyo ustazi alivyosema mm. yani watu wanachezewa tuchezo alafu ulimwengu mzima wanaamini kweli Kristo akufa na kufufuka mimi napenda we upate kuiona kweli na ustazi amesema hakuna nuru iliyo kubwa zaidi ya kujua Kristo alifufuka pia yeah. Mungu amekubariki sana kuwa mmoja niongezee ni, ni eh. kwamba muislamu eh. 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 ni siku ya furaha sana kwa muislamu ni siku kwa ya furaha sana mm, mm, mm. kwa sababu Isa Hmm. ni kwa ajili ya watu wote. Hmm. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu anasema wa innahu la ilmu lisa. Hmm. Wewe ni kwa ajili ya ishara ni alama hmm. ya watu wote. Ya watu wote. Hmm. Kwa hivyo Muislamu kuanzia Ijumaa ni siku ya kula nyama. Sisi kwetu ni siku ya kula nyama kwa sababu kama tunavyokula nyama wakati wa Idil Adha kwa sababu ya mwana kondoo. Eh ndio Ijumaa hii. Na, na Ijumaa hii si kweli kwamba tusile nyama ndio siku ya kula nyama. Ah na hiyo kawaida sisi huko katika katika Ukristo mm. tunasema ga Ijumaa kwa sababu Kristo alikufa msalabani mm. basi tusile nyama. Hapana mimi nasema kwamba naamini kabisa ninaona hivyo. Kama kuna siku ya kula nyama kabisa duniani kuliko siku zote ni siku ya Ijumaa kuu kwa sababu ndio siku ambayo Kristo amechinjwa pale msalabani. Yes. Na ile ule mwili umechinjwa ili we ule katika Yohana sita anasema hivi mtu akiula mwili wangu mm. na akinywa damu yangu mm. hakika hata onja mauti Allah. kwa hiyo kama wewe unataka kuishi milele ijumaa nunua kilo za kutosha mm. choma vizuri kabisa afu wakati unakula unasema oh mwili wa Kristo mm. unakula kabisa mm. tafuta na kinywaji kunywa afu oh damu ya Yesu ilio ni kombo haikanitakasa. Mungu amekubariki sana kwa sababu unakwenda kuwa mmoja wa mtu ambaye utafika katika Grace Club. Kumbuka ni tarehe moja mwezi wa 4 bila kukosa Grace Club kuanzia saa tatu na nusu mpaka saa sita Baada ya hapo tutakuwa na Grace Party na kusherekea damu na mwili wa Kristo. Ya, yeah, umebarikiwa sana na Mungu amekubariki. It is great. Yes, very powerful. Jesus is the Lord. Yes, Amen. Jesus is Christ is Christ yes yes, yes we need Christ amen come very good Yes, hii ni kwa ajili ya wakazi wote wa jijini Dar es Salaam na mikoa mingine. Je, ulikuwa ukijiuliza kwamba ni wapi utakwenda kusherekea siku kuu ya Pasaka ukiwa rafiki zako au familia yako? Sasa, hebu sikia hii. Ni Spirit Word Ministry wamekuandalia Grace Party itakayofanyika katika ukumbi wa Grace Club uliopo karibu na kituo cha polisi cha Stakishari Ukonga. Ni siku ya tarehe moja mwezi wa 2018. Grace Party hiyo itaanza kwa sema jira sana na mchana na kuendelea tuona familia yako na rafiki zako tufurahie pamoja waimbaji mbali mbali watakuwepo kwa kimsifu Mungu kwa kiongozo na praise and worship team ya Spirit Word Ministry lakini kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753999999 watu wote mnakaribishwa